부산 사람이 알려주는 필수 뚜벅이 코스 궁금하지 않나요? 물론 숨은 여행지도 있고 캬, 맛집 코스도 준비했습니다 사진 꿀팁부터 여행 꿀팁까지 다 소개하겠습니다 첫 번째 여행지는 한국 최대 수산시장으로 신선한 해산물이 가득한 자갈치시장 숨은 여행지입니다. 한국전쟁 피라민들이 노점으로 생계를 이어가던 삶의 터전이었던 자갈치시장은 한국전쟁 이후엔 판자촌을 정비하고 건물을 지어 1970년 자갈치시장을 개설했다고 합니다. 여기에 횟감을 사면 2층 회식장에서 맛볼 수 있는데 산차림 비용은 보통 5,000원. 전망대 여기다 여기다 무료 전망대 여기로 아까 거기가 아니었어 오 여기 다 숨은 전망대 우와 생각보다 너무 좋은데 날씨 좋은 날에는 저기 대마도도 보인다고 합니다 그리고 지금 보이는 게 저게 복내산 영도 복내산이고 저게 천마산 여기는 자갈치 시장 무료 숨은 전망대인데요. 이용 시간은 오전 9시부터 오후 9시까지라서 저녁 야경까지 볼수 있는 곳이죠. 무료 망원경인데 생각보다 너무 잘 보여. 우와 이거 봐. 우편 엽서 보관함이 있는데. 어 무료 엽서 한 장. 자갈치 시장에서 할수 있는 재밌는 체험거리 두 번째는 자갈치 크루즈입니다. 이 자갈치 시장 크루즈는 자갈치 시장에서 시작해 송도 태종대 공원을 돌아 약 1시간 3분 정도 운영하는 크루즈입니다. 귀여운 등대 보러 왔습니다. 크리스마스 크리스마스 두 번째 여행지는 영도대교 바로 아래쪽에 조성된 류아리 광장입니다. 자갈치 시장 바로 옆에 자리하고 있는 숨은 여행지인데요. 여기 토요일에 꼭 방문해야 하는 이유가 있습니다. 바로 용도대교 도교 행사를 보기 위해서죠 용도대교 도교 행사는 매주 토요일 오후 2시부터 15분간 진행됩니다 토요일엔 꼭 방문해보세요 다리가 열립니다 우평에는 족발도 있고 깡통시장 다음 여행지는 자갈치 시장에서 도보로 16분 거리에 자리한 부평 깡통시장입니다 네 먹으러 왔습니다 깡통시장은 한국전쟁 후 미군 부대에서 나온 통조림과 깡통 제품을 취급하면서 불린 이름이라고 해요. 첫 번째로 선택한 메뉴는 3대 천황에서 우승하면서 더 유명해진 떡볶이. 우즈불 활용의 떡볶이 국물을 만든 게 특징인 집인데 너무 맛있어. 그리고 시장에선 어묵 국물도 마음껏 먹을 수 있습니다. 아 물론 적당히 마음껏. 그리고 다른 분식집에 가서 다른 메뉴를 주문했어요. 이게 깡통시장 둘러보는 재미죠. 부산뿐만 아니라 한국 어묵의 원조가 부평 깡통시장이라고 합니다. 한국 사람이 세운 최초의 어묵 공장도 여기 부평 깡통시장에서 시작되었다고 해요. 여행 기념품으로 구매해서 가도 좋겠죠? 국제시장 오픈이네 구경 왔습니다. 어? 근데 분위기가 달라졌어. 거리가 형성되어 있습니다. 이거 내가 사고 싶었던 책인데. 부평 강동시장에서 도보로 6분 거리에 자리한 보수동 채판 골목은 우리나라에서 가장 오래된 헌채판 거리이자 현존하는 국내 유일 헌채판 골목인데요. 200m 가량의 좁은 골목길에 헌채방이 빼곡하게 있는 곳으로 피라민들이 책을 내다 팔면서 시작된 곳이라고 합니다. 참고로 보수동 채빵 골목 중고 서적은 40%에서 70%까지 싸게 사실 수 있으며 새책도 저렴하게 구매할 수 있습니다. 알스 신장 흑백 사진가 금일 촬영 이한 마감 다음 여행지는 보수동 채빵골목에서 도보로 15분 거리 
소나무가 울창하여 송년산이라 불리는 51.3m에 달하는 용두산 공원입니다. 저는 용두산 공원 입구에서 시작했습니다. 그 이유는 24시간 운행한다는 에스컬레이터가 있기 때문이죠. 이왕이면 더 수월하게 올라가야죠. 한국전쟁 때 부산에 몰려든 피라민들의 힘겨운 삶의 공간이었던 용두산. 현재 용두산 공원에는 시민의 조, 이순신 장군 동상, 백상 안희재 성생 동상 등이 있습니다. 부산 면세점이 여기 있었네. 부산 면세점이 있는지 몰랐다. 영두산 공원에서 제가 향한 곳은 다이아몬드 타워라 불리는 부산 타워입니다. 부산 타워는 120m인데 작은 산 꼴대기에 자리하고 있어 실제로 더 높은 곳에 자리하고 있죠. 그럼 이제 부산 타워로 가봅시다. 전망대가 오! 현가! 어, 네, 없고 부산타운 전망은 T5층에서 시작되는데요. 엘리베이터 타고 타워 3층으로 가면 부산 시내가 360도로 보입니다. 아까 갔다 왔던 자갈치 전망대가 있고 어, 저기는 지금 부산역이고 부산역 뒤에는 숨은 야경 명소가 있는데 정말 부산 시내가 다 보이죠? 어? 아, 상층에서 아래로 내려가면 장수한 컨셉의 공간이 나옵니다. 쭉 찾아다니는데 나 여기 있었어. <웃음> 그리고 마지막 2층으로 내려가면 전시장과 더불어 포토존이 나오죠. 이거 리워드로 책갈피 드리고 있거든요. 부산 여행을 하다 보면 돼지국밥집을 유난히 많이 볼수 있는데요. 부산 돼지국밥은 피난민들이 소뼈 대신 구할 수 있었던 돼지 부산물로 설렁탕을 만들어 먹는 데서 시작되었다는 설이 있습니다. 저는 보통 부산 여행의 마지막은 늘 돼지국밥으로 하는데 한끼 든든하게 챙겨 먹을 수 있어 깔끔한 마무리죠. 미래 세대에 남길 가치가 있는 부산의 소중한 유산, 부산 미래 유산. 부산의 매력을 흠뻑 느낄 수 있었던 코스였습니다. 이번 가을 부산 미래 유산 보러 떠나볼까요?